good morning my dear students now today let us start with the one important uh, structure that is called as the flower remember according to r h whitaker's kingdom of classification we are having with the five kingdom of classification to remember one is called kingdom monera second one is called as the kingdom protista third one is called the kingdom mycota fourth one is the kingdom plantae and fifth one is the kingdom animalae among the five kingdom classification regarding this kingdom plantae we know that it is going to having with the enormous amount of the plants the sizes of the plants may be varies from smaller to bigger the speciality of this kingdom plantae will be such a that so actually the three system of classifications one is called the natural system of classification another one is the artificial system of classification and third one is the phylogenetic system of classification actually we studied about all these three that is artificial natural and phylogenetic method of classifications so in the phylogenetic uh, method of classification it is all based on the evolution and according to that the genetical characters are going to play an important role in this evolutionary relationship it is concerned with the phylogenetic method of classifications so in this classification we consider that the some plant groups like the alga the bryophytes the pteridophytes the gymnosperms and lastly the angiosperms well we already understood about this alga bryophyte pteridophyte gymnosperms and all such other things now regarding this angiospermic plants concerned we say that angiospermic plants are the most advanced type of uh, plant structures having with the special character like uh, they used to form the flowers adakke ivuna now flower bearing plants ant helidhi another important point ant helidhe they are all nothing but the closed seeded plants ant helidhe andre the seeds are going to be covered with the fruit wall and hence they are called the closed seeded plants nothing but the flower bearing plants so idralli ee ondu angiospermic group alli smaller to gigantic type of plants irodanna naavu nodtivi mattu idralli distinct root stem leaf ide apart from that one the stem alli nodal and internodal regions anna naavu nodbodu so internodal region antandre stem ina yava bhagadalli branches formation aguttu adanna naavu nodal region anthe kariteevi mattu yerdu nodal region gala madhe iruvanta jagavanna internodal region anta helidmele alli branches formation agirodilla so ee ondu yenu ondu nodal mattu internodal regions ide nodal region nalli axillaric yenu ondu axis irutte aa bhagadalli namu branches formation agutte ant yenu helidivi alli axillary buds kuda formation agabodu idellavara ondu conclusion ant helidre today i am going to explain you about this structure called the flower actually in the last class i briefed you about uh, this uh, flower called uh, how best we can define the term called flower scientifically andre vaidnanika hinnaleyanna ittukondu now one scientific definition anna uh, explain madodare define madodare flower ge flower is nothing but a highly condensed and very now very flower is a highly condensed and modified shoot anna nanu yavattu mariyo aagilla so it is a it is a highly condensed and modified shoot meant for sexual reproduction in angiosperms meant for 
sexual reproduction in angiosperms last class alli nan nimge helkondidini with diagrammatic features yen antu helidre any flower you take it may having with four important pores four pores of an flower flow four pores of flowers alli uh, one two, essential pores Disco. 
called it is called bracteate flower it is called bracteate flower when bracts are absent such flower they are called such flowers are called e bracteate flowers such flowers are called as e bracteate flowers next bracteate next one is the bracteole <coughs> these are the small appendages in a flower when they are absent in a flower such flowers are called e bracteolate flowers such flowers are called e bracteolate So regarding this symmetry of a flower, ये ना पाइंट तो कंडीशन नंबर तेरे लिए, वन तो फ्लावर है ना कोमंडो, ना वो याव दे एंगल लंबे कट मार दागा, येरे तो इक्वल हाल उसे करे, अत क्या वन टाइप ऑफ सिमेट्री नंबर तेरे लिए, 
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇವಲ ಒಂದು ನೋನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿತ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಸಚ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಸೊ ಆ ಮೂರು ಥರದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೌಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲವರ್ ದ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ತ್ರೀ ಟೈಪ್ಸ್ ನೇಮ್ಲಿ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ನೇಮ್ಲಿ ಒನ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೈಲ್ಯಾಗಲ್ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎ ಸಿಮಿಟ್ರಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಟ್ ದ್ಲವರ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ಲೇ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ we will get with the two equal halves so that condition may be referred as actinomorphic to equal halves such type are called actinomorphic type next bilateral symmetry when we cut the flower in only one plane then only we get two equal halves
and mucus so these are the best examples in a asymmetric ge kenna c a n a n a s m e t r i kenna ties on the head so hinge ನಾವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಜಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲವರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಎಂಜಸ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ ಬಿಗ್ಗರ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಬೋರಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೋರಲ್ಸ್ ಇನ್ನೆರಡು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೋರಲ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೋರಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಿಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಗೈನೀಶಿಯಂ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವು ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊರೋಲ ಇದ್ದಾವೆ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೊರೋಲವನ್ನ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೀಫ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿಯೋಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಪಾಂಡೇಜಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರೇಡಿಯಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬೈಲ್ಯಾಂಡ್ರಲ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಮತ್ತು ಎ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಮೂರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿ ಬಿಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಇಷ್ಟೇನು ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ